Bonsoir tout le monde. J'espère que c'est bon pour vous. Vous suivez Voilà. Bon, on attendait Alexis pour ouvrir. Bon, il n'est pas encore là. On va commencer en attendant qu'il arrive parce que euh, une, cette formation risque d'être un peu longue. Et surtout, vous savez qu'il y a des problèmes de connexion Internet. Donc, je crois que Forever est en train d'enregistrer parce que ce qui est le plus important, c'est qu'après, vous ayez la rediffusion. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut entretenir un prospect après lui avoir fait la présentation, la POA. Alors, faites un pouce si, le, si vous me suivez. Est-ce que le son, il est bon Faites un pouce pour qu'on voit. Vous pouvez faire un pouce parce que normalement, c'est Alexis qui contrôle ça et comme il n'est pas là, on va y aller. Voilà, ok. D'accord. Bon, si je me fie à votre pouce, ça va. Voilà, donc on va voir aujourd'hui une activité de suivi parce que rappelez-vous, les différentes étapes de notre activité, c'est la prospection d'abord. La prospection avait été traitée ici sur Zoom par Madame Deschartes. La prospection, elle a parlé spécialement du street marketing. Quand on fait, on prospecte, c'est pour avoir, bien sûr, des prospects qu'on va conduire. On va les conduire dans une salle de présentation. Et une fois qu'ils sont dans une salle et qu'on leur fait la présentation business, après cela, juste à la fin de la présentation business, il faut organiser absolument la première rencontre, c'est fondamental, le premier entretien avec le prospect avant d'engager le processus de suivi. Donc après la présentation, il y a entretien avec le prospect et après l'entretien avec le prospect, il faut engager le suivi. Donc nous devons parler d'une activité qui a lieu juste après la PPE. Que cette PPE soit en salle ou que cette PPE soit en ligne. Mais il y a des préalables. Le problème du suivi, c'est-à-dire le problème de tout ce qui se passe après la présentation en marketing de réseau, c'est que on se retrouve face à un prospect qui, lui, dans la plupart des cas, ne connaît rien de notre système. Bien sûr qu'il a assisté à une présentation, mais rappelez-vous, vous-même, la première fois que vous avez suivi la présentation, est-ce que vraiment vous aviez compris Donc, on se trouve devant quelqu'un en qui nous voyons qu'il a du potentiel. Nous voyons qu'il a des possibilités de réussir dans le business dans lequel nous voulons le mettre. Mais lui, il ne comprend encore rien de tout ça. Il est dans ses habitudes. Il est encore dans son ancienne vie. Non seulement il est dans son ancienne vie, mais en plus, il est tiraillé entre garder ses habitudes et changer sa vie. Voilà le problème dans lequel il se trouve. Et dans les habitudes qui sont les siennes, le problème, c'est qu'il a des insatisfactions. Un peu comme vous, un peu comme moi, la vie, le style de vie que nous avions avant Forever, nous étions insatisfaits. Et ces insatisfactions-là nous ennuyaient. Généralement, on vit des douleurs. Et ces douleurs sont dues à nos habitudes. Donc, peut-être vous êtes face à un prospect qui a des difficultés à boucler les fins du mois. Ou alors, il a des problèmes de foyer, il a des problèmes de relationnels. Donc, il y a différents problèmes, il y a différentes douleurs qui proviennent des habitudes du prospect. Donc, la situation dans laquelle vous trouvez le prospect, c'est que c'est un prospect qui est en train de vivre des insatisfactions. Parce qu'il faut comprendre que, normalement, quelqu'un qui n'a pas des insatisfactions ne peut même pas accepter venir à votre PPE, à votre présentation de projet d'entreprise. Ce sont les personnes qui sont, en train, qui sont à la recherche de quelque chose de plus dans la vie qui, en général, viennent à vos invitations. Malheureusement, le problème, c'est que bien que ce prospect que nous avons en face de nous soit en train de vivre les insatisfactions, il est malheureusement dans sa zone des habitudes. C'est ce qu'on appelle sa zone de confort. C'est-à-dire, il est dans une situation à laquelle il est habitué de vivre. Même si cette situation est inconfortable, c'est une situation à laquelle il est habitué. Il est habitué à vivre dans cette situation. C'est une situation qui le perturbe, mais il est habitué. Donc, pour amener le prospect de sortir de sa zone des habitudes, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort, on sera obligé d'actionner certains moteurs pour que ce véhicule bouge. Le premier moteur 
que nous allons toucher, c'est le moteur des insatisfactions. Donc, il faut qu'on discute avec le prospect pour l'amener à nous sortir ses insatisfactions, les choses qui l'ennuient, qui vont à ressortir ses douleurs. Et bien sûr, l'objectif, c'est que nous l'amenions à changer. Ça veut dire que nous avons pour objectif de le faire sortir de la zone de confort pour entrer dans une zone d'inconfort, parce que le changement est toujours douloureux, le changement fait peur. Donc, vous ne devez jamais perdre de vue que changer pour un prospect, ça sera toujours un gros problème, parce que le prospect, comme tout le monde, a peur du changement. Or, exactement ce que nous lui apportons, c'est le changement. Il a peur du changement comme tout le monde. Tout le monde a peur de l'inconnu, parce que changer veut dire se lancer dans l'inconnu. Paradoxalement, ce n'est que dans ce changement-là que nous pouvons réaliser tous nos rêves. On dit tous nos rêves, tout ce à quoi nous rêvons se trouve en dehors de notre zone de confort. Parce que la vie que nous menons actuellement est la conséquence de nos habitudes, de la zone de confort. Donc il faut l'amener à sortir de là. C'est le premier moteur, les douleurs. Le deuxième moteur, ce sont les rêves. Il va quitter les douleurs pour aller où Donc le deuxième moteur dans le contenu que nous allons apporter au prospect, c'est de pouvoir amener le prospect à cheminer vers ses rêves. Nous avons identifié ses douleurs, ce qu'il veut quitter. Nous identifions maintenant ses rêves, ce vers quoi il veut aller et nous lui indiquons que nous avons le chemin pour aller vers ce rêve-là. Donc, on a un prospect qui vit d'un côté les douleurs et de l'autre côté, il y a ses rêves. Mais notez que sur le plan psychologique, la douleur est plus forte que les rêves. D'ailleurs, il y a une expression populaire qui dit « les douleurs enseignent plus que la leçon ». Les douleurs sont plus fortes que les rêves. Avoir envie de fuir les douleurs, ça fait bouger les gens que d'avoir envie de réaliser ses rêves. Par exemple, si vous êtes assis sur une chaise en plein soleil et que le soleil vous tape, vous allez nécessairement bouger pour aller vers l'ombre. Vous allez porter votre chaise pour changer de place pour aller vers l'ombre parce que le soleil est en train de vous brûler. Mais si vous êtes chez vous, assis sur un tabouret, vous avez une télécommande et à partir de cette télécommande, vous êtes en train de visionner votre match, le match de la Champions League, un match passionnant. Et quelqu'un vient vous dire, il faut quitter le tabouret pour aller dans le fauteuil, c'est plus confortable. Et tu te rends compte que le temps que tu quittes le tabouret vers le fauteuil, tu peux perdre une action de but, une action percutante. Tu vas dire que non, laisse, laisse, ça va, ça va, c'est ça. C'est-à-dire, le fauteuil est plus confortable que le tabouret où il se trouve, mais il n'est pas prêt à quitter le tabouret pour la chaise parce qu'il est dans sa zone des habitudes. Donc, quitter la zone des habitudes par les rêves est plus difficile que de quitter la zone des habitudes par les douleurs. Nous devons donc savoir, quand on est face au prospect, qu'on doit actionner sur le moteur le plus fort, les douleurs, et le second moteur qui sont ses rêves. C'est important de le savoir. Alors, en principe, le suivi après la PPE est relativement simple. Directement après la PPE, quand on présente la PPE, un peu comme la sorte SD qui a lieu samedi, si vous avez des prospects, directement après, vous allez voir que, comme ça a duré, les prospects sont pressés de rentrer. Si on peut discuter avec eux quelques minutes, c'est bon. Mais si on ne peut pas discuter avec eux, on va juste leur dire au revoir. Et quand on rentre à la maison ce soir-là, la première chose, c'est qu'on leur envoie un texto. On va leur envoyer un message. Vous savez que le message préféré aujourd'hui, c'est WhatsApp. Un message pour le remercier. Vous allez dire, par exemple, « Cher Emmanuel, ta présence à notre présentation de projet d'entreprise a été très appréciée. Ton intérêt pour notre opportunité compte énormément pour nous. Nous espérons que cette rencontre ouvrira de nouvelles perspectives pour toi. Ensemble, nous pouvons créer un avenir prometteur. » D'ici 24 heures ou 48 heures au plus tard, je te contacterai afin que nous convenions d'un créneau horaire pour une consultation stratégique personnalisée qui nous permettra de mettre en évidence ce que notre projet pourrait changer 
positivement dans ton avenir proche. Merci encore pour ton temps et à très vite. Je suis tel entrepreneur. Donc, je lui envoie un message pour lui dire que j'ai apprécié sa présence et je l'avertis que je veux le rappeler très vite pour qu'on puisse débriefer. La rencontre après la présentation est très importante. Elle est capitale. Ça détermine votre avenir. Donc, si vous ratez cette rencontre après la présentation, vous avez tout gâché. Malheureusement, beaucoup de distributeurs, ils vont inviter les prospects à la source SD samedi. Dimanche, ils ne vont pas les appeler. Lundi, ils ne vont pas appeler. Mercredi, ils ne vont pas appeler. Et souvent, c'est souvent vers la fin de la semaine qu'ils vont leur appeler. C'est trop tard. Le temps d'oubli est de maximum 48 heures. Donc, une fois qu'on lui a envoyé ce message, ça, c'est si on n'a pas pu discuter avec le prospect juste à la fin de la présentation. Dès le lendemain, vous le contactez par téléphone ou une éventuelle rencontre. Et c'est là que vous entamez en fait le processus de suivi. Ça, c'est la première rencontre après la présentation que nous pouvons détacher du suivi. C'est lors de cette première rencontre que vous allez susciter chez le prospect l'intérêt ou l'opportunité même. Vous allez faire en sorte que l'opportunité puisse se révéler pour lui quelque chose de super intéressant. Parce que à la PPE, oui, on a suscité en lui l'envie de faire quelque chose. On a suscité en lui l'envie de bouger. Mais est-ce qu'il comprend d'abord pourquoi il doit bouger Donc vous devez, pendant cette rencontre, faire en sorte de l'intéresser, non seulement de l'intéresser à votre business, mais également vous allez l'amener à vouloir vraiment s'investir dans votre business. Donc, un autre élément important lors de cette première présentation de suivi, vous devez savoir que lorsque vous rencontrez le prospect, votre première rencontre après la PPE a pour but de classifier les prospects. Parce que vous avez amené beaucoup de prospects à la présentation, peut-être 5, peut-être 6, peut-être 7, mais vous n'allez pas les suivre, vous n'allez pas leur accorder le même intérêt. Donc, parfois, les gens se perdent dans le suivi parce qu'ils ne font pas les choses méthodiquement. Je voudrais vraiment que chacun de vous comprenne que le suivi professionnel est méthodique. Le suivi se fait avec méthode. Le suivi te permet de classifier les prospects. Avec le suivi, tu peux être en mesure de dire « Ce prospect-là, je continue à le suivre. » Ou « Celui-là, je le laisse tomber. » Ou celui-là, je le mets d'abord au placard et je le ressors après. Pour cela, vous devez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les couleurs des pommes. Utiliser les couleurs des pommes. Vous savez qu'on a les pommes vertes, on a les pommes rouges et on a les pommes pourries. 10% de vos prospects seront considérés comme des pommes rouges. Ce sont ceux-là qui vont signer sans tergiverser. C'est-à-dire qu'il a suivi la PPE. Juste après le premier entretien de suivi, il va être d'accord pour signer. Cela représente 10%. Ça veut dire que si vous avez 100 prospects, 10 de ces prospects seront des pommes rouges. C'est-à-dire, c'est des pommes mûres. Donc, c'est des personnes, c'est des personnes rares qui vont signer l'agrément et démarrer le business. Ils ne vont pas poser trop de questions. Ils vont seulement vous dire, OK, c'est bon, on commence où? Ce n'est pas le genre qui va dire « Oui, il faut d'abord m'expliquer, il faut d'abord que je comprenne. » Il va dire « On commence comment ?» Il commence tout de suite. Donc, ça représente 10%. Et dans votre fiche de suivi, vous allez mettre dans la fiche de suivi « Pomme rouge ». Donc, vous devez concevoir une fiche de suivi pour pouvoir classifier vos prospects. C'est 10%. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque un prospect est prêt à signer Lorsqu'un prospect est prêt à signer, c'est une pomme rouge, on n'a plus rien à lui expliquer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de signer son agrément, faire l'achat de son parc démarrage et lancer la formation, son plan de match de démarrage. Il faut le faire démarrer tout de suite. Et je fais une parenthèse sur le démarrage parce qu'on commet souvent trop d'erreurs pour le démarrage du prospect. On passe le temps à l'amener en salle de formation, on lui fait un million de formations. Non tout ce que vous avez à faire avec un prospect qui démarre, c'est une parenthèse, je précise, c'est de ressortir son 
besoin, son rêve. On va voir plus tard dans la suite comment est-ce qu'on identifie son besoin. Et tout de suite, là, d'engager le processus pour atteindre son objectif. Donc, tout de suite, tu vas lui dire, bon, Emmanuel, dans notre causerie, on a constaté que toi, tu as démarré cette activité parce que tu veux gagner 300 000 francs de revenus supplémentaires. Et pour gagner ces 300 000 francs de revenus supplémentaires, on va rencontrer des gens à qui on va proposer les produits. Alors, tout de suite, on fait la liste des produits que lui, il va commencer à consommer parce que votre nouveau distributeur est considéré comme un client. Il est traité comme un client. Tout de suite, vous faites la liste des produits qu'il va consommer. Faites qu'il consomme les produits qui ont des effets rapides. Vous vous donnez trois jours pour le revoir et au bout de trois jours, vous allez voir les effets de ces produits pour lui, ce que les produits ont produit pour lui. Et une fois que les produits ont produit quelque chose pour lui sur place, vous faites qu'il vous raconte ce qu'il a ressenti et vous écrivez son histoire avec lui. C'est-à-dire, vous lui montrez comment est-ce qu'il va raconter chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un. Et sur place, le même jour, vous faites la liste, la liste des 25 premières personnes à qui il va raconter son histoire et sur place toujours, tu prends le téléphone, tu appelles les trois premiers contacts, tu dis, oui, c'est moi, Emmanuel, j'ai obtenu ton numéro par Jean-Marie, Jean-Marie est mon nouveau partenaire, je lui ai fait déguster certains produits qui lui ont fait beaucoup de bien, ça lui a fait tellement de bien qu'il a décidé de parler de ses produits à toutes les personnes qu'il aime bien et le premier nom qu'il a donné, c'est votre nom. Donc, je vous appelle parce que Emmanuel et moi, on souhaite te rencontrer tel jour ou tel jour pour te parler de ces produits. Ça veut dire que, bien entendu, vous avez déjà arrêté l'emploi de temps, le timing, où vous allez pouvoir rencontrer les gens. Donc, premier groupe de prospects, c'est les pommes rouges. Deuxième groupe de prospects, c'est les pommes pourries. Les pommes pourries, ce sont les prospects négatifs. Ce sont les personnes qui sont négatives. Et avec ces personnes, on ne perd pas le temps. Eux aussi, ils représentent 10%. Euh, ils représentent 10% de vos prospects. Les personnes négatives, on les met de côté. Donc, si vous vous rendez compte qu'un prospect est négatif, vous le mettez de côté, vous le mettez dans la, ce qu'on appelle la liste de 6 mois. Un prospect négatif, vous allez vous rendre compte par ses prises de position. Vous allez vous rendre compte qu'il est négatif parce qu'il tourne en rond. Il tourne en rond, il ne veut pas avancer. Il est toujours en train de dire, oui, mais, oui, mais, il faut tenir compte que, oui, mais, il faut y voir que, oui, mais, tu vois. Donc, le prospect négatif, c'est celui qui vous cite qui va vous citer toutes les raisons pour que ce business ne marche pas. Il ne va vous citer aucune raison pour que ce business marche. Il y a même d'autres qui vont devenir pour vous des donneurs de leçons. Ils vont commencer à développer des grandes théories parce que peut-être il est spécialiste en quelque chose, c'est peut-être un professeur d'université, c'est peut-être un médecin. Il va commencer à dire, oui, tu sais, nous sommes dans un pays où il y a de l'espace. Pourquoi au lieu de vendre la vera des États-Unis, vous-même, vous ne vous cultivez pas ici On a le bon climat, on a de l'espace, vous donnez de l'argent aux Américains. Euh, pourquoi est-ce que... Donc ça, ce sont les prospects négatifs. Vous allez aller sur votre fiche, vous mettez pomme pourrie. Et une pomme pourrie, vous ne discutez pas, vous lui donnez vous vous séparez de lui et vous le recontactez dans 3 ou 6 mois. Il représente 10% de vos prospects. Vous avez l'autre catégorie de vos prospects, ce sont les pommes vertes. Les pommes vertes, c'est 80% de vos prospects. Ce sont ces prospects-là qui ont besoin d'informations. Ce sont les pommes vertes. Donc, vous notez que dans notre cas de figure, si vous avez 100 prospects, 80 seront des pommes vertes. Ce sont pour la plupart des cas, comme je l'ai dit, des prospects qui ont besoin d'informations. Et c'est ici que le suivi devient intéressant. Vous allez passer beaucoup de temps avec 80% de vos prospects parce qu'ils ont besoin de plus d'informations pour pouvoir se décider. Le suivi est l'élément qui va vous permettre donc de classifier vos prospects et comme je vous ai dit, vous les classez en pommes pourries liste des six mois. Pomme rouge, vous signez tout de suite et vous commencez son plan de match. Et pomme verte, pomme pourrie, 10%. Pomme rouge, 10%. Et pomme verte, c'est 80% de vos prospects. Donc, le suivi initial, ça se fait toujours au lendemain de la présentation d'opportunité d'affaires. Ça se fait le plus tôt possible. Un suivi initial qui se fait en soi, au bout de 72 heures, c'est déjà trop tard. Le suivi Initial se fait en présentiel, ça ne se fait pas au téléphone ni sur WhatsApp. Ça ne se fait pas sur Messenger, ça ne se fait pas sur Facebook, ça se fait par contact. Ça se fait par contact. Donc, à la limite, on va tolérer que ce soit par Zoom. On va tolérer que ce soit par Zoom, mais ça doit être un contact physique. 
Donc, le suivi initial doit se faire en face-à-face -face ou en visioconférence. Vous devez échanger en parlant avec le prospect, pas en écrivant. Nous devons apprendre donc à effectuer le suivi parce que le suivi est très important. On nous a toujours dit que la fortune est dans le suivi. Nous devons toujours avoir en tête que c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. Présenter l'opportunité, c'est bien. Présenter, c'est bien, mais c'est dans le suivi qu'il y a la fortune. Présenter l'opportunité, c'est un peu comme un joueur de football. Il est sur le terrain. Il slalome. C'est un attaquant qui slalome la défense et tout, et tout, et tout. C'est ça, présenter l'opportunité. Et après, on le racle. On lui donne le pénalty. Donc, vous voyez, présenter l'opportunité, c'est un attaquant qui a slalomé la défense. On l'a raté. Il a obtenu le pénalty. Il faut maintenant tirer le pénalty. Imaginez un, un attaquant, Samuel Eto'o. Il s'est débrouillé. On lui a donné le pénalty. Et au lieu de tirer le pénalty, il porte son maillot et s'en va. Quand est-ce qu'il marquera le but Donc, ne pas faire le suivi, c'est exactement comme un attaquant qui refuse de tirer le pénalty. Donc, c'est dans le suivi qu'on clarifie le business. C'est dans le suivi qu'on arrive à avoir de bons résultats. C'est dans le suivi qu'on arrive à nouer avec le prospect en relationnel de confiance qui est indispensable pour le passage à l'action. Sans le suivi, il faut être certain que les problèmes vont commencer à se poser. Je le précise, le suivi initial, qui est la première rencontre avec le prospect après la présentation, c'est 24 heures au plus tard, 48 heures, 72 heures, c'est trop tard. Oui, ça peut être plus de 72 heures, mais moi, je l'appelle le lendemain. Et je lui propose, quand je l'appelle le lendemain, je lui propose un rendez-vous le jour même ou le lendemain du jour où je l'appelle. C'est lui qui doit me dire non, ces deux jours-là, je ne suis pas disponible, renvoyons à plus tard. Je ne peux pas faire la source SD samedi, j'ai des prospects à la source SD, et mardi, je n'ai pas encore rencontré ces prospects, je ne les ai pas encore appelés. Mercredi, je ne les ai pas encore appelés. Non, ça c'est fourni des efforts pour rien, c'est transpiré au stade pour rien. Sans le suivi, on n'est pas en train de faire cette activité. Et le suivi, c'est un entretien. Et ça aussi, c'est très important. Le suivi, c'est un entretien. Et nous devons savoir qu'un entretien de suivi ne sert qu'à préparer l'entretien suivant. Je répète. Un entretien de suivi a essentiellement pour but de préparer le prochain entretien de suivi. Beaucoup de FBO pensent qu'après avoir présenté l'opportunité et après avoir pris le premier rendez-vous de suivi, on va tout de suite avoir un prospect qui signe. Enfin, Détrompez-vous, le prospect ne va pas signer. Ça ne, dans tous les cas, les pommes vertes, les 80% qui sont les pommes vertes ne vont pas signer. Il faut savoir que c'est un entretien et c'est un entretien qui prépare l'entretien suivant. Donc, un bon entretien de suivi qui est réussi, c'est celui qui s'achève par un rendez-vous. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut que moi-même je me mette dans la tête. Parce que c'est un piège dans lequel je tombe encore. Quand vous faites un entretien avec un prospect, vous devez être capable de vous évaluer à la fin. Pour dire que vous avez réussi cet entretien, il faut que cet entretien se soit achevé par un prochain rendez-vous. Par un prochain rendez-vous. Un prochain rendez-vous le plus proche possible. J'ai remarqué par expérience que tous les prospects qui m'ont donné rendez-vous une semaine après ou deux semaines après, je n'ai plus pu mettre la main sur eux. Donc, ça ne doit pas être un rendez-vous éloigné. Et il faut insister sur le fait qu'en tant que FBO, vous devez éviter de vous laisser gagner par l'impatience. Je sais que c'est notre maladie. Nous sommes impatients. Le FBO qui fait le suivi, ce n'est pas seulement vous dire il faut qu'il signe. On voit des FBO qui entretiennent un prospect. À la fin de l'entretien, ils sont déçus. Très déçus parce que le prospect n'a pas signé. Non ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne doit pas faire un entretien en ayant en tête qu'il faut qu'il signe. Il faut qu'il signe vite, vite, vite. Non, vous devez plutôt vous dire « Je suis en train de lui donner de la matière. Je suis en train de l'exposer à notre business. Je suis en train de l'exposer à notre modèle économique. Je suis en train de faire le suivi. Je suis en train de le suivre de près. » Donc, nous sommes en train 
de vous permettre d'en savoir plus. Et c'est effectivement ce que vous êtes en train de faire. Parce que le prochain cours, je ne sais pas si c'est le prochain ou l'après, que nous allons faire, c'est sur le suivi, le suivi proprement dit. Les techniques de suivi. Parce que je vous ai dit, le, il faut séparer le suivi du premier entretien. C'est vrai que le premier entretien, c'est toujours un entretien de suivi, mais il faut le séparer. Il faut séparer le premier entretien après la PPE de l'action même de suivi. Parce que le premier entretien est capital. Si vous ratez le premier entretien, vous ne pourrez pas faire le suivi. Donc, on va faire la prochaine formation sur le suivi. Donc, lorsque l'entretien commence, vous devez seulement vous dire que cet entretien qui commence là, le prospect qui est devant moi là, l'objectif de ce que je suis en train de faire, c'est de préparer l'entretien qui va suivre celui-ci. Je dis ça parce que c'est très important. La plupart de nos prospects, une fois qu'on les a rencontrés, on n'arrive plus à mettre la main sur eux. Parce que nous avons mal fait l'entretien et ça a bloqué les prochains entretiens. Ainsi, vous devez savoir qu'un prospect moyen démarre après 4 à 6 entretiens. Un prospect pomme verte démarre après 4 à 6 entretiens. Ça veut dire que si vous avez un prospect qui démarre tout de suite après la présentation d'opportunité, si vous avez une pomme rouge tout de suite, alors sachez que c'est un cas exceptionnel. Les pommes rouges sont des cas exceptionnels. Il faut, dans ce cas, vous applaudir. Il faut rendre grâce à Dieu lorsque vous avez un prospect pomme rouge. Le prospect moyen, lui, prend jusqu'à 6 rendez-vous avant de se décider. Il y a même des prospects qui vont aller jusqu'à 10 mois. Il y a d'autres qui vont même aller jusqu'à 1 an avant de décider. C'est ça. Ne soyez pas étonnés. Donc, lorsque vous avez intégré ces éléments, vous vous rendez compte que le suivi ne doit pas être un moment où vous vous impatientez. Vous ne devez pas vous laisser gagner par l'impatience. Le suivi ne doit pas être un moment pendant lequel vous vous dites, il faut qu'il signe. Il faut qu'il signe tout de suite. Donc, globalement, le suivi, c'est l'entretien avec un prospect et après, vous donnez un rendez-vous, encore un autre rendez-vous et puis après, un autre rendez-vous tout en sachant que un prospect moyen prend 4 à 6 rendez-vous pour signer. C'est très important d'arriver à ce niveau de compréhension du suivi. Vous devez surtout savoir à l'avance, quand vous êtes face à un prospect, vous devez savoir à l'avance comment ça va se passer le suivi. Vous devez savoir ce qui se passe dans l'univers du prospect au moment où vous le rencontrez pour la consultation. Il est dans quel type d'univers Vous devez connaître la caractéristique ou les caractéristiques principales de votre prospect. Et sachez que quand vous êtes face à un prospect, il y a plusieurs éléments qui sont fondamentaux pour vous. Premier élément. Premièrement, quand vous êtes face à un prospect, il y a ce que le prospect veut. Deuxièmement, il y a ce que le prospect ne veut pas. Vous devez le savoir avant d'engager l'entretien. Alors, premièrement, qu'est-ce que le prospect veut Vous devez savoir que le prospect qui est devant vous veut être libre. Il veut rester libre. Il veut pouvoir agir librement. Donc, tenez compte du fait que le prospect qui est devant vous, il est venu à la présentation. Vous lui avez dit que vous devez le mettre dans un business, mais sachez que le business que vous lui proposez va entrer en conflit avec sa liberté. Parce que c'est quoi? C'est un prospect qui est peut-être dans un boulot. Il fait ce boulot de 8h à 16h. Il a un patron. Il n'est pas libre de gérer sa journée comme il veut. Une fois qu'il a fini sa journée, il rentre chez lui, il a des obligations familiales, il a une épouse ou il a un époux et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et puis, peut-être, il a de temps en temps son after-work, ses petits deux heures ou trois heures où il est libre d'aller couper une avec ses amis, comme on dit. Et puis, tu viens lui présenter un business et tu lui expliques que le business qu'il va faire, c'est dans les petits deux heures ou trois heures qu'il avait de libre que tu vas insérer ce business. Donc, sois conscient que quand tu lui proposes ce business, ce business va s'incruster dans sa zone de liberté. Ça va s'incruster dans ce dans quoi il a le contrôle de sa vie. Parce que depuis qu'il est marié, il n'a plus le contrôle de sa vie. Depuis qu'il est employé, il n'a plus le contrôle de sa vie. Il n'y a que peut-être deux heures par jour où il est le patron de sa vie. Et tu viens de dire que tu vas mettre un business là-bas. Sache que si tu dois le gérer avec tact, sinon tu seras en conflit avec sa liberté. 
et si tu le pousses, ça ne marchera pas. Tu peux pourtant l'influencer et il obéit, mais il va lâcher très vite. Ça, c'est le premier point. Donc, premier point, le prospect veut continuer à se sentir libre. Deuxième point, le prospect ne veut pas être un pigeon. Il ne veut pas être dupé, il ne veut pas être escroqué. Donc, quand tu es en train de lui présenter ton business, il te regarde avec un œil comme ça, il te dit, où est l'anac Où est l'anac Où est le piège Il faut le savoir. Il ne veut pas être piégé. Parce que les gens en ont marre d'être dépouillés dans la vie. C'est un citoyen qui est plumé par l'État, c'est un employé qui est plumé par son patron, c'est un mari ou c'est une épouse qui est traité comme un imbécile par son épouse. Il est pigeonné à gauche, il est pigeonné à droite. Il ne veut pas que toi, tu viennes t'ajouter parmi les gens qui vont le plumer, qui vont le pigeonner, qui vont le prendre pour un imbécile, qui vont l'arnaquer. Il ne veut pas ça. Ça, c'est la deuxième chose qu'il ne veut pas. Troisième des choses, il y a ce que le prospect aime. Le prospect adore être le boss. Il veut savoir qu'il est au contrôle. Il veut savoir que c'est lui qui décide. Donc, dans ces moments où il est libre, dans ces moments où il est sans aucune contrainte, ni patron, ni famille, ni quoi que ce soit, eh bien, il veut se sentir le patron. Il veut être le boss. Ce qui veut donc dire que si tu lui présentes cette activité, il faut qu'il sente que c'est lui qui décide de faire cette activité. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que c'est toi qui es en train de lui imposer cette activité. S'il a l'impression un seul instant que c'est toi qui es en train de lui imposer cette activité, il ne le fera pas parce qu'il veut être le patron. Il veut montrer que c'est moi qui ai décidé. Donc vous voyez que vous allez faire votre entretien de telle sorte qu'il ait l'impression que c'est lui qui a décidé. Quatrièmement, vous devez savoir que le prospect est en permanence en train de se projeter. Il se projette sans arrêt. Le prospect est en train de se projeter dans ses rêves. Il se projette sur un tableau. Il se fait une image de ce que sera son futur. Pendant que tu es en train de lui présenter ton business, il se projette et il voit ce que ce business va changer devant lui. Or, dans son vécu quotidien, les prospects, les êtres humains, pas le prospect seulement, les êtres humains ont besoin des mentors. C'est pour ça que les employés sont si attachés à leur patron, parce qu'ils voient leur patron comme un mentor, une personne inspirante, une personne qui sait tout. Donc, le prospect, pendant que tu lui présentes le business, il a besoin de savoir que tu seras son mentor. Il a des questions qu'il se pose. Est-ce que tu sais exactement où tu es en train de l'amener là Est-ce que tu maîtrises où tu l'amènes Est-ce que tu connais le chemin pour arriver là où tu l'amènes là Est-ce que tu as le bon véhicule pour y arriver Est-ce que tu as le bon véhicule Est-ce que tu connais conduire le véhicule Donc, tu es en train de lui parler du business forever. Est-ce que toi, tu maîtrises bien le business forever Tu lui dis qu'il va gagner de l'argent est-ce que tu sais exactement comment il va faire avec ton forêt voilà, pour gagner l'argent là Est-ce que tu sais exactement Est-ce qu'il peut compter sur toi Est-ce que tu peux être son guide Est-ce qu'il peut compter sur toi Est-ce que tu peux être le chauffeur du bus dans lequel tu veux l'embarquer Voilà quatre points qui sont importants. Le prospect va être libre. Le prospect va être le boss. Le prospect ne veut pas être pigeonné. Le prospect a besoin d'un mentor. Ça semble anodin, mais c'est important. Donc, avoir ces éléments en tête, ça va te permettre de bien conduire l'entretien et par après le suivi. D'autres éléments importants, lors de tout entretien de suivi business, vous devez avoir en tête qu'il y a six conditions qui doivent être remplies avant que le prospect ne s'engage à vous suivre dans le business. Il y a six conditions. Première condition, le prospect doit avoir un réel besoin. Parce que je l'avais dit la dernière fois, nous sommes des distributeurs forever. Un distributeur est quelqu'un qui est là pour ajouter de la valeur. Un forever business owner apporte de la valeur. Il ajoute de la valeur. Ajouter de la valeur signifie apporter des solutions aux problèmes des gens. Nous sommes là pour apporter des solutions. Alors, 
Quand tu proposes ton business à un prospect, c'est pour satisfaire quel besoin. Donc, la première condition, le prospect doit avoir un réel besoin. Et le besoin du prospect, c'est ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas ce que tu as vu. Ce n'est pas parce que chaque jour, je te vois, je te dis que, ouais, grand, est-ce que tu ne peux pas me pousser 2000 ans Est-ce que tu ne peux pas me pousser 3000 ans Ce n'est pas parce qu'il dit tout ça, tout le... tu vas conclure que j'ai besoin d'un business qui va me rapporter de l'argent. Ce n'est pas parce qu'il dit ça tous les jours que tu vas dire que, oui, comme tu me demandes l'argent tous les jours, voici le business forever que je te demande de faire. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans la famille, toutes les personnes qui vous demandent de les dépanner, quand vous leur parlez de forever, ils ne vous regardent pas. Donc, le besoin du prospect est ce qu'il t'a dit parce que tu as vu. Première condition. La deuxième condition, le prospect doit être convaincu que ton offre va satisfaire son besoin. Il doit clairement voir comment est-ce que ton système va satisfaire son besoin. Donc, si moi j'ai besoin de gagner 300 000 francs par mois de plus, il faut que tu me démontres point par point. Je te dis, mon besoin c'est de gagner 300 000 francs par mois d'ici deux mois, c'est-à-dire d'ici fin juin. Il faut que tu arrives à me montrer point par point comment exactement tu vas procéder pour que je gagne les, les 200 000 francs supplémentaires ou les 300 000. Donc, c'est la deuxième condition. Le prospect doit être convaincu que ton offre va satisfaire son besoin. Troisième condition, vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations. Ça, c'est ce qu'on appelle gérer les objections. Ok, je me suis retrouvé. Ça, c'est notre troisième formation. Notre troisième formation, c'est ce qu'on va faire mardi prochain, gérer les objections. C'est mardi sur prochain qu'on va voir le suivi. Parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui l'entretien après la PPE. Après l'entretien, après la PPE, on engage le processus de suivi. Donc, la troisième condition, on ne va pas s'attarder dessus. Vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations. Parce que les objections sont des questions, sont des préoccupations. Et les questions et préoccupations, ce qui est dramatique avec le prospect, c'est que les prospects n'expriment que 10% de ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, le processus de gestion des objections, ça va vous permettre de ressortir les 90% qu'il n'a pas ressorti. Quatrième condition, vous devez avoir noué avec le prospect une relation d'appréciation, confiance, respect. Je dis toujours, cette quatrième condition n'est pas la quatrième en réalité, c'est la première. Parce qu'il faut que votre prospect vous apprécie, il faut qu'il vous voit. Il faut qu'il sente que vous êtes quelqu'un qui lui apporte de la valeur. Il faut qu'il vous fasse confiance avant d'ouvrir son cœur pour vous dire quel est son besoin. Sinon, il ne va pas vous le dire. Pour que le prospect s'ouvre à vous, pour que le prospect vous dise quel est son besoin, il faut que le prospect vous apprécie. Il faut que le prospect sache que vous êtes là pour son bien et là pour votre bien. Et pour que le prospect s'engage derrière vous, j'ai dit, il faut que le prospect sente que vous êtes un bon mentor. Cinquième condition, le prospect doit être suffisamment emballé pour avoir envie de s'engager. Oui, le prospect doit être touché sur le plan émotionnel pour avoir envie de s'engager. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les êtres humains prennent des décisions sur le coût de l'émotion. Les êtres humains prennent des décisions sur le coût de l'émotion, pas sur la raison, et ils utilisent la raison pour expliquer. Les êtres humains fonctionnent exactement comme au PMUC. Vous voyez dans les, les jeux du hasard, quand il gagne, il vient vous dire qu'il avait bien calculé. Tu avais bien calculé quoi sur le jeu du hasard. Donc, le prospect prend des décisions sur le coup de l'émotion. Et dans le business, l'émotion est créée par la PPE. Franchement, nous devons savoir que le but de la PPE, c'est de créer un choc émotionnel. Si pendant la PPE, on ne crée pas l'émotion, ça ne marchera pas. Le premier but de la PPE est de créer un choc émotionnel. Voilà ce qui est important que nous devons savoir. Et sixième condition, et c'est peut-être ça la condition la plus importante, le prospect doit être convaincu qu'il sera capable de faire la même chose que vous. Prospect doit être convaincu qu'il sera capable de faire la même chose que vous. Parce que si un seul instant, le prospect a l'impression qu'il ne sera pas capable de faire ce que vous êtes en train de faire, il ne vous suivra pas. Et par rapport à ça, vous devez savoir qu'il y a des freins qui empêchent un prospect de s'engager. Et vous devez désactiver ces freins-là. Le premier frein, c'est le coût 
accéder au succès. Quel est l'investissement de démarrage chez vous Quel est le coût On peut dire qu'en marketing de réseau, ce n'est pas un frein très important parce que, comme nous le disons nous-mêmes, nous sommes dans une franchise à taille humaine. La vérité, c'est que le niveau d'investissement qu'il faut pour démarrer dans notre business est petit. Donc, ce n'est pas un frein important. Le deuxième frein, c'est le temps pour accéder au succès. En combien de temps est-ce qu'il va rentabiliser son investissement Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Non, le problème n'est pas 366 000 ou 280 000 là pour acheter les produits. Le problème, c'est si j'achète, je vais retrouver mon argent temps. » Ça, c'est un frein. Le temps pour accéder au succès, ça prend combien de temps Est-ce qu'il arrivera à vendre les produits Est-ce qu'il arrivera à recruter Ça, ce sont des freins. Vous devez savoir que même s'il ne dit pas, il a des freins. Le troisième frein, c'est la difficulté à accéder au succès. Donc, premier frein, le coût. Deuxième frein, le temps. Troisième frein, la difficulté. Quel est le travail à faire Est-ce qu'il sera capable de faire le travail que tu lui demandes de faire Si, par exemple, le prospect a l'impression que pour réussir dans votre business, il faut être un talentueux, il faut être un Samuel Eto, il va hésiter à s'y engager. Donc, vous devez être capable, pendant l'entretien, d'expliquer clairement à votre prospect le type d'accompagnement que vous allez lui apporter et surtout, vous devez lui présenter le système de succès que vous dupliquez. Quand vous recrutez quelqu'un, vous procédez comment pour qu'il réussisse Vous procédez comment Qu'est-ce que vous lui donnez Qu'est-ce que vous lui apportez comme aide Quelle est la checklist Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'il aide tout ce que je viens de citer là, ce sont les préalables. Maintenant, si vous avez ces préalables en tête, vous pouvez commencer l'entretien à comment parler. J'ai dit que l'entretien, c'est en face à face ou bien à la limite par Zoom. Si l'entretien est par Zoom, vous devez vous préparer. Si l'entretien est par Zoom, assurez-vous que vous êtes dans un endroit calme. Assurez-vous que vous avez la connexion. Assurez-vous que vous avez un stylo ou un bloc-notes. Même quand c'est en tête à tête, vous devez vous assurer que vous avez un stylo ou un bloc-notes. Surtout, faites le vide dans votre tête. Libérez-vous de l'attachement d'abouti à un oui. Ne pensez pas que le prospect que vous rencontrez là, c'est pour qu'il vous dise oui. Le prospect que vous rencontrez, c'est pour lui donner des informations afin de passer à l'étape suivante. Donc, libérez-vous de la contrainte d'attendre un oui. Libérez-vous des frustrations des anciennes rencontres. Débarrassez-vous de tous les blocages émotionnels. Peut-être c'est votre troisième entretien de la journée et les deux premiers se sont mal passés. Ne transférez pas dans votre troisième entretien les déceptions des deux premiers entretiens. Donc, quand c'est en Zoom, au cas où, après trois minutes, quatre minutes, ou bien même trois minutes avant que vous l'appelez, vous lui dites, il est temps de vous connecter. Il est temps de vous connecter. Ça, c'est si ça se passe par Zoom. Alors, quand il se connecte, vous commencez donc par « Hey, Emmanuel, comment ça se passe ta semaine D'où est-ce que tu m'appelles aujourd'hui ?» Parce que par Zoom, on ne sait pas à partir d'où la personne appelle. « D'où est-ce que tu m'appelles aujourd'hui »« Est-ce que ça va bien de ton côté ?»« Bon, est-ce que tu es prêt pour qu'on commence ?» Ça, c'est le préalable si c'est par Zoom. Maintenant, si c'est en tête à tête, si c'est en présentiel, bien sûr, vous le saluez, ok, merci d'avoir pris de ton temps pour te présenter à cette rencontre et félicitations déjà d'être parvenu jusqu'à ce point. Voilà. L'objectif de l'échange que nous allons mener aujourd'hui, c'est de t'aider à parvenir à une résolution. L'objectif de cet entretien, c'est de t'aider à à prendre la décision la meilleure pour toi. La décision qui sera la meilleure pour ton bien-être, pour ton avenir ou pour ta vie. Pour cela, je voudrais tout de suite te rassurer en te révélant qu'à la fin de notre parcours, quelle que soit la décision que tu prendras, elle sera bonne pour nous. Écoutez, votre plus grand adversaire, c'est non. N-O-N. Il est très difficile pour un être humain de dire non. C'est très facile pour un être humain de dire oui, mais très difficile 
de dire non. Donc, tous les blocages que nous avons après l'entretien, c'est parce que le prospect ne sait pas comment nous dire non. Quand le prospect ne sait pas comment nous dire non, il nous donne des rendez-vous, il ne se présente pas, on l'appelle, il ne décroche pas, il nous donne rendez-vous, on part, il n'est pas là, etc., etc. Il nous esquive. Donc, sachez que c'est très difficile pour un prospect de dire non. C'est pour ça que tu commences l'entretien par lui expliquer que s'il dit non, ce n'est pas un problème. Donc, ok, merci d'avoir pris de ton temps pour te présenter à cette rencontre. Et félicitations déjà d'être parvenu jusqu'à ce point. L'objectif de cet échange que toi et moi nous allons avoir est de t'aider à parvenir à une résolution. Donc, je souhaite que tu prennes une décision qui est la meilleure pour toi. La décision qui va être la meilleure pour ton bien-être. La décision qui va être la meilleure pour ta vie, pour ton avenir. Et pour cela, il faut que je te rassure tout de suite que c'est la fin de notre discussion. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, elle sera une bonne décision pour moi. En effet, si tu décides, à la fin de notre parcours, de faire cheminement avec nous, ça sera une bonne décision parce que nous aurons un nouveau partenaire et nous allons faire tout notre possible pour aider ce partenaire à réussir. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le conduire au succès. Mais si par contre, à la fin de notre entretien ou à la fin de notre parcours, tu te rends compte que ce que nous te proposons ne te convient pas et que tu décides de dire non, de ne pas y donner suite, il ne faut pas te gêner. Il faut savoir que si tu dis non, ça sera toujours une bonne décision pour nous. Pourquoi est-ce qu'elle a une bonne décision pour nous? Parce que je suis sûr que si tu décides de ne pas continuer avec notre système, alors je sais que tu vas me rendre service. Tu vas me dire exactement qu'est-ce qui ne t'a pas plu, qu'est-ce qui ne t'a pas intéressé dans notre offre. Et tu vois que si tu me dis ce qui ne t'a pas intéressé, ça va m'aider à corriger la présentation de notre offre pour les prochaines personnes. Emmanuel, est-ce que je peux compter sur toi pour me dire ce qui ne t'a pas plu dans notre présentation Tu nous le diras ou pas Oh ben bien sûr, bien sûr que si, bien sûr que s'il y a quelque chose dans ton business qui ne me plaît pas, je vais te dire. Tu dis, ok, parfait. Cela signifie donc, si tu comprends bien, que le vrai enjeu de cette rencontre, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons t'aider à concrètement améliorer ta situation actuelle, qui peut-être ne correspond pas encore à ce à quoi tu as toujours rêvé. Donc, si ta situation actuelle ne correspond pas à ce à quoi tu as toujours rêvé, alors l'objectif de cet entretien, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer ta situation. Et pour cela, je préfère te prévenir que certainement, nous serons amenés à nous revoir plusieurs fois avant que tu sois en mesure de décider exactement quoi faire. Parce qu'en général, et tu vas le découvrir, un seul entretien, ça ne suffit pas. Une seule rencontre entre toi et moi, ça ne va pas suffire pour que tu aies toute la clarté pour pouvoir prendre une décision éclairée. Alors, est-ce que tu as bien saisi le sens de ce que je viens de te dire. Et que tu as bien compris ce que je viens de te dire. Il faut qu'il réponde oui. Si ce n'est pas clair, tu clarifies. Est-ce que tu as des réserves ou des observations par rapport au préalable que je viens de sortir là? Est-ce que tu as des réserves? Il dit non, je n'ai pas de réserves. Tu dis ok, super. Alors, je souhaite donc, Emmanuel, que tu te sentes le plus à l'aise possible durant toute cette consultation parce que tout ce qui importe ici, c'est ce qui est bien pour toi, pas pour nous. Ok, il dit ok. Donc, voici comment cet échange va se dérouler. Je vais commencer par m'assurer de bien comprendre ta situation actuelle afin de savoir si ma proposition va satisfaire tes besoins. Et pour cela, je vais devoir te poser quelques questions qui me permettront de savoir si notre offre est quelque chose qui va pouvoir t'aider et surtout si toi, tu corresponds au type de personne à qui est destinée cette offre. Regardez comment on jongle. Donc, 
Je suis en train de lui dire que nous allons chercher à savoir si notre offre peut l'aider. Mais en même temps, je lui dis, attention, on peut au terme de cette recherche-là constater que c'est plutôt toi qui ne convient pas à notre offre. C'est pour ça que je dis, pour cela, je vais te poser quelques questions qui vont me permettre de savoir si notre offre est quelque chose qui va pouvoir t'aider et surtout si tu corresponds au type de personne à qui est destinée cette offre. Et je préfère te le dire déjà, car tu le verras dans tous les cas. Ce modèle d'affaires, il n'est pas adapté à tout le monde. Cela dit, si après cette phase d'investigation, il savait que le jeu en vaut la chandelle, et s'il si savait que je peux t'aider, alors, si le courant passe, je vais t'expliquer le reste plus en détail. Je vais t'expliquer comment est-ce que ce business fonctionne concrètement, comment est-ce que ce que j'ai à te proposer fonctionne concrètement. Et alors, à la fin de tout cela, tu décideras par toi-même si tu veux aller de l'avant avec notre méthode ou non. Est-ce que ça te convient toujours jusqu'ici Je vous attendez qui disent « oui, ça me convient » et vous continuez. Troisième partie. Bon, première partie, c'était les préalables. Deuxième partie, l'introduction. Troisième partie, découvrez ce qui a motivé votre contact à caler un rendez-vous avec vous. Qu'est-ce qui a fait que votre contact accepte de prendre rendez-vous avec vous? Parce que n'oubliez pas, c'est un rendez-vous que vous calez après qu'il a assisté à la PPE. C'est ici que tu vas poser à ton prospect la question du suivi initial. C'est une question très importante. Si c'est un rendez-vous qu'il avait pris en ligne, tu vas dire, alors Emmanuel, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre du temps dans ta journée pour planifier ce rendez-vous avec nous Ce cas de figure, ça ne vous concerne pas beaucoup. Le cas de figure qui vous concerne, c'est celui qui a accepté le rendez-vous après avoir suivi la PPE. C'est le cas de figure auquel vous serez habitué. Vous allez donc dire, alors Emmanuel, dis-moi maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce que nous avons présenté l'autre jour Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce que nous avons présenté l'autre jour Écoutez, j'ai dit tout à l'heure qu'à la fin de la présentation, le prospect peut être pressé de partir. Mais il peut aussi arriver qu'à la fin de la présentation, vous ayez quelques minutes avec le prospect. C'est la même question que vous allez lui poser. Alors, monsieur, madame, qu'avez-vous le plus aimé après avoir suivi cette présentation au projet Qu'est-ce que vous avez le plus aimé Le script est clair, la question est claire. Posez la question quant à savoir ce que la personne a le plus aimé. Ne posez pas la question de savoir est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous avez aimé Non, ce n'est pas comme ça qu'on pose la question. On pose la question, qu'est-ce que vous avez aimé Et maintenant, quand vous avez posé la question, vous donnez les détails, quelques détails, parce qu'il faut toujours, vous savez, quand vous posez des questions brutes comme ça, très souvent le cerveau calme. Il faut lui donner quelques biscuits. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé Est-ce le fait d'avoir plus de temps libre Est-ce le fait de créer sa propre entreprise Est-ce l'idée de disposer d'un système de succès Est-ce l'idée de gagner un revenu complémentaire Est-ce l'idée de prendre soin de son bien-être Est-ce l'idée de s'occuper de sa santé et de sa beauté Qu'est-ce que vous avez le plus aimé Et il va donc vous dire moi, ce que j'ai aimé, c'est. Si vous dit ce que j'ai aimé, c'est les produits, vous savez donc désormais que c'est un prospect produit. Donc, vous allez toujours jouer sur le temps que vous avez. Vous allez voir si vous pouvez approfondir la question tout de suite ou bien si vous allez prendre le rendez-vous. Si la présentation a pris trop de temps, vous dites, OK, on va prendre rendez-vous pour discuter de ce que les produits peuvent vous apporter. L'idéal, c'est que si vous avez remis la main 
sur le prospect à la fin de la présentation, fixer rendez-vous avec lui sur place. S'il si dit, c'est l'idée de gagner un revenu complémentaire qui m'a intéressé, c'est l'idée de créer ma propre entreprise qui m'a intéressé, alors vous prenez rendez-vous avec lui. Voilà, prenons donc rendez-vous pour que je vienne vous montrer exactement comment est-ce que ce business va vous permettre de gagner un revenu complémentaire. Ça, c'est si vous avez la possibilité de discuter avec lui à la fin de la présentation. Si vous n'avez pas la possibilité de discuter avec lui à la fin de la présentation, vous l'appelez le lendemain et vous fixez rendez-vous avec lui. Et c'est pendant ce premier entretien que vous posez la question. Mais rappelez-vous, dans l'un ou l'autre cas, vous devez lui envoyer un message de salut le soir de la présentation. Donc, si vous dites, c'est les produits que j'ai aimés, alors... Ça veut dire que c'est un prospect produit. Donc, directement dans ma tête, je vois comment je vais faire un entretien produit avec lui pour qu'il devienne plus tard mon client ou bien même un client abonné. Maintenant, s'il dit, c'est l'idée de gagner un revenu complémentaire ou c'est l'idée de créer ma propre entreprise, puisque vous êtes en entretien, tu continues donc à la deuxième question. En quoi est-ce que créer ta propre entreprise va t'apporter le plus. En quoi est-ce que le fait de créer votre propre entreprise vous sera utile Ou bien il dit, c'est être mon propre patron. Et tu lui demandes, il y a quel avantage à être ton propre patron Il dit, gagner plus d'argent. Tu lui demandes, mais qu'est-ce que gagner plus d'argent Qu'est-ce que gagner un revenu complémentaire vous permettra de faire demain que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui Si tu gagnes plus d'argent demain, ça va te permettre de faire quoi que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui Nous sommes en train de chercher quoi là Son besoin. Nous sommes déjà en train de chercher son besoin. Nous sommes en train de rechercher ses insatisfactions. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire demain que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui Il faut qu'il nous dise exactement ce que le fait de créer sa propre entreprise va changer dans sa vie. Le fait de gagner plus d'argent va changer quoi dans sa vie Il faut qu'il nous dise. Parce que le cerveau ne réfléchit qu'en termes d'image. Le cerveau ne réfléchit qu'avec des images concrètes. Il me dit, ok, créer ma propre entreprise va me permettre de gagner plus d'argent. Et si je gagne plus d'argent, ça va me permettre de... Ça va me permettre peut-être de changer de maison. Ça va me permettre de déménager. Ça va me permettre... Je viens de me marier, mon épouse ne fait rien. Ça va me permettre de lancer un petit commerce pour mon épouse. Très bien. Je passe à la question suivante. De combien avez-vous exactement besoin de gagner comme complément d'argent pour rendre effectif ce que vous venez de m'énoncer? Vous avez dit que vous voulez déménager. Et de combien d'argent avez-vous besoin de gagner de manière supplémentaire chaque mois pour rendre cela effectif? 100 000? 200 000? 400 000, 500 000, combien Donc, vous devez toujours lui donner des biscuits pour que ça lui permette de se prononcer. Et il faut qu'il choisisse un chiffre. Donc, d'un côté, il vous a donné le changement matériel. De l'autre côté, il vous a donné le chiffre. Pourquoi vous avez besoin du chiffre Parce que ce que Forêt va apporter, c'est l'argent. Forêt va apporter le chiffre. Mais l'argent doit être converti à son représentant matériel. Et c'est le représentant matériel qui l'intéresse, lui. Il veut faire un petit commerce pour son épouse, il veut déménager parce qu'il vient de se marier, il faut qu'il change de maison, il a un bébé qui est en route et il faut qu'il agrandisse la maison. Donc, de combien avez-vous besoin comme complément d'argent pour rendre effectif ce que vous venez d'énoncer Ne dites pas pour rendre effectif ce que vous venez d'énoncer, vous devez citer ce qu'il vient de dire pour que ça martèle son cerveau. De combien d'argent avez-vous besoin pour lancer un petit commerce pour votre épouse Il choisit. 300 000. Parfait. OK. Emmanuel, d'ici combien de temps aimeriez-vous gagner ces 300 000 supplémentaires par mois pour pouvoir changer de maison afin d'accueillir votre nouveau-né, votre futur bébé qui est en route D'ici combien de temps ça vous plairait de gagner cet argent-là Ces 300 000-là. Deux mois, quatre mois, cinq mois, six mois, d'ici combien de temps Il va dire deux mois ou trois mois. Mais il y a beaucoup de gens qui disent toujours le mois prochain. Ils sont toujours pressés. 
Ok, d'ici trois mois, c'est bien. Ok. Emmanuel, dis-moi, combien d'heures par semaine pensez-vous que vous allez consacrer au développement de ce nouveau business que vous voulez créer pour générer les 300 000 francs supplémentaires par mois dont vous avez besoin pour assurer l'avenir de votre bébé qui vient de naître. Vous allez investir combien d'heures par semaine pour développer le nouveau business qui va vous donner ces 300 000 dont vous avez besoin. 5 heures par semaine, 10 heures, 15 heures, combien Et vous allez bien sûr tout le temps apporter des corrections. Voilà quelqu'un qui vous a dit il veut gagner 300 000 à partir du mois prochain. Et il va s'impliquer 5 heures par semaine. Quand il dit 5 heures par semaine, tu dis, ok, ça fait une heure par jour. Il dit, oui. Tu dis, juste par curiosité, Emmanuel, essaie de m'expliquer. Comment concrètement penses-tu que tu vas pouvoir gagner 300 000 à partir du mois prochain en y consacrant une heure par jour? Comment concrètement penses-tu que cela sera faisable? Et en fonction de votre échange, vous allez apporter des corrections. Parce qu'il faut savoir, nous sommes en marketing de réseau, c'est deux heures par jour. Vous connaissez la moyenne. C'est deux heures par jour, c'est au, au minimum dix heures par semaine. C'est le minimum. Quelqu'un qui veut consacrer moins de dix heures par semaine, c'est un farceur. Parce que tous ces questionnaires, ça permet également de l'évaluer. N'oubliez pas qu'on a dit à la fin, je saurai si ce business peut t'aider ou alors si tu es le type de personne à qui ce business est destiné. Si le type n'a donné que des réponses farfelues, à la fin, tu pourras librement dire « Désolé Emmanuel, je me rends compte que tu n'es pas qualifié pour ce business. » Et là, ça va être un choc pour lui parce que les êtres humains détestent être rejetés. Alors, il m'a donné le nombre d'heures et je suppose que ça convient. Je dis « Parfait. » Toute autre chose maintenant, Emmanuel. Dis-moi, dans quel domaine d'activité êtes-vous actuellement Dans quel domaine d'activité Il dit, oui, bon, je suis agent commercial à, dans une société informatique. Parfait. Depuis combien de temps êtes-vous agent commercial dans cette société informatique Depuis deux ans. Et là, tu dis, alors Emmanuel, essaye de m'éclairer. Il y a un point que je voudrais comprendre. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer qu'après deux ans, comme agent commercial dans la société informatique où vous êtes, que vous soyez obligé aujourd'hui de vous investir dans une autre activité afin d'équilibrer vos fins du mois Vous venez de me dire que vous avez besoin de gagner 300 000 francs supplémentaires d'ici deux mois pour pouvoir déménager afin d'accueillir votre nouveau bébé. Mais qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'ici de gagner ces 300 000 là Alors que je vois que votre désir est ardent. Alors que je vois que vous avez déjà une activité. Qu'est-ce qui vous a empêché de gagner cela Alors pourquoi je pose cette question Je tourne le couteau dans la plaie. En fait c'est une zone de douleur. Mais je tourne le couteau dans la plaie parce que je veux qu'il soit conscient je veux qu'il soit conscient que sa zone des habitudes, sa zone de confort, que là où il se trouve maintenant, il ne peut pas réaliser ses rêves étant là-bas. Il faut qu'il visualise que son métier d'agent commercial dans la société informatique là ne peut pas lui permettre d'offrir le style de vie qu'il veut à son futur bébé. Je veux qu'il prenne conscience. C'est pour ça que je lui pose cette question. Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à présent il va dire, oh, parce que le salaire est petit, ou oh, parce que, je, oui, bon, je, je, je voulais lancer une autre affaire, mais j'ai essayé des business qui n'ont pas marché, j'ai essayé une affaire, ça a échoué, ou bien je voulais essayer des choses, mais je n'avais aucune idée business. Il faut qu'il me décrive ses échecs, ses limites. Il me décrit ses limites. Une fois qu'il m'a décrit, je dis, alors, Emmanuel, dis-moi. Qu'est-ce que ça te fait Quel est le sentiment que vous éprouvez de constater que vous avez ardemment besoin de 300 000 pour monter un petit commerce 
à votre épouse et pourtant vous n'y parvenez pas parce que le salaire que vous gagnez dans la société informatique où vous êtes agent commercial est insuffisant. Qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que vous ressentez face à cette situation Vous ressentez quoi De voir que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu transformer en réalité votre ardent désir. Comment vous sentez-vous face à ce blocage Je veux qu'il me dise qu'il est frustré. S'il me dit qu'il ne ressent rien, ça veut dire qu'il n'est pas qualifié. N'oubliez pas, j'ai dit les douleurs sont plus puissantes que les rêves. Son rêve, c'est de gagner 400 000. Son rêve, c'est de gagner 300 000. Mais quelle est la douleur qu'il ressent de ne pas gagner les 300 000 S'il ne ressent aucune douleur, ça veut dire qu'il ne fournira jamais d'efforts pour gagner les 300 000. S'il ne ressent aucune douleur. S'il dit, ah, ah, c'est le Cameroun, non S'il si ne gagne pas, ça fait quoi Je me contente, je lui dis, tu n'es pas qualifié. Il faut qu'il ressente une douleur, parce que c'est la douleur qui fait bouger. Maintenant, il me ressort sa douleur. Il me dit qu'il est frustré. Il est OK, Emmanuel. Maintenant que vous m'avez révélé que le fait pour vous de ne pas pouvoir gagner les 300 000 francs mensuels supplémentaires dont vous avez besoin pour créer un petit commerce à votre nouvelle épouse est pour vous une source de frustration. Laissez-moi vous demander ceci. Et si je vous certifie que grâce à l'opportunité qui vous a été présentée l'autre jour, je peux vous aider à gagner les 300 000 francs supplémentaires dont vous avez besoin pour lancer le petit commerce de votre épouse d'ici deux mois en vous accompagnant 10 heures par semaine, c'est-à-dire deux heures par jour. Si je vous certifie cela, alors, sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « ça ne m'intéresse pas » et 10 signifie « je suis partant tout de suite pour bâtir mon affaire avec votre accompagnement » où vous soutirez. S'il n'a pas compris, vous répétez, vous vous taisez. Il faut qu'il se prononce. Il n'a pas compris. Je suis en train de dire, Emmanuel, maintenant que tu m'as avoué que le fait que tu essayes depuis de gagner 300 000 francs supplémentaires par mois pour lancer une petite affaire pour ton épouse, le fait pour toi que tu ne sois pas capable de le gagner te frustre. Je suis en train de te de dire ceci. Si je te garantissais que grâce au business qu'on t'a présenté l'autre jour, je peux t'aider à gagner d'ici deux mois, à partir de deux mois, les 300 000 dont tu as besoin en t'accompagnant 10 heures par semaine. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « je ne suis pas partant » et 10 signifie « je suis prêt à démarrer mon business avec ton accompagnement tout de suite ». Tu te situes où Et là, il va se situer. S'il dit qu'il ne peut pas se situer, c'est un farceur. Maintenant, si se situe, ne stressez pas. Toute réponse au-dessus de 1 est une bonne réponse. Parce que 1 signifie ça ne m'intéresse pas. De 2 à 8 signifie j'ai besoin de plus d'informations. 10 signifie c'est bon. Donc il va me dire je suis à 4, je suis à 6, je suis à 7. Il va me dire, et je vais donc dire, ok. Alors, très bien Emmanuel, tu te situes à 4. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour passer de 4 à 10 Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que tu progresses de 4 à 10 Qu'est-ce qu'il te faut toi de plus pour que tu puisses quitter de 4 à 10. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour que tu quittes de 4 à 10 Et alors, 
Le prospect va donc commencer à te sortir les éléments qui le bloquent. Il va par exemple dire, bah, écoutez, écoutez, est-ce que, est que, il faut que je comprenne bien, est-ce que vous pouvez bien m'expliquer comment est-ce que concrètement je vais parvenir à gagner de l'argent avec votre business Parce que je ne veux pas me lancer dans une histoire sans bien comprendre. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de gagner 300 000, mais concrètement, avec votre business là, comment est-ce que je vais gagner ça Et ça, c'est la question. Comment est-ce qu'on gagne concrètement de l'argent avec votre business Et vous devez être capable de lui expliquer concrètement comment est-ce qu'on gagne de l'argent. C'est ce que M. Djamel appelle souvent la présentation courte. Alors, tu vas lui expliquer. Comme je dis, nous sommes partenaires d'une société appelée Forever Validine Product. C'est une société qui manufacture les produits de bien-être, c'est-à-dire les produits de santé et de beauté. Et ce que Forever va attendre de nous, c'est que nous puissions redistribuer ces produits auprès des clients finaux. Donc, ce que je te propose, c'est de devenir, toi aussi, partenaire de cette société Forever. Et c'est grâce à la distribution des produits de cette société Forever auprès des clients finaux que nous arriverons à gagner les 300 000 francs dont tu as besoin. Et pour concrètement gagner de l'argent, nous aurons trois choses à faire. Trois. La première chose, c'est que toi et moi devrons choisir ensemble les produits que tu devras consommer par toi-même pour te faire une véritable expérience. Parce que tu ne pourras pas distribuer les produits que tu n'utilises pas toi-même. Tu ne pourras pas recommander les produits aux gens si toi-même tu n'as pas expérimenté ces produits. C'est la première activité c'est utiliser toi-même les produits de cette société. Une fois que tu auras utilisé ces produits, on pourra passer à la deuxième activité. La deuxième activité, c'est que toi et moi, on va s'asseoir ensemble, identifier les personnes à qui tu souhaites raconter les bienfaits que tu as ressentis en utilisant les produits de ta société partenaire. Et nous commencerons par établir une liste de 25 personnes. Nous allons établir une petite liste de 25 personnes. Nous allons ensemble prendre rendez-vous. Je vais prendre le premier rendez-vous avec les personnes de ton répertoire et nous allons aller ensemble rencontrer ces personnes. Sur place, tu vas montrer à la personne qui est ton contact le produit que tu as consommé, lui raconter les bienfaits de ces produits et moi, je vais me charger de lui donner des explications sur les produits. Et s'il arrive qu'il achète, alors il faut savoir que ton contrat de partenariat stipule que sur chaque produit vendu, tu gagnes autour de 35%. Concrètement, le bidon jaune que tu vois là, qui est notre produit phare, nous l'achetons. En tant que partenaire, tu l'achèteras à 13 500 et tu le revendras à 19 000. Donc, sur chaque bidon jaune, tu gagneras autour de 5500. Tu comprends donc qu'il suffira que toi et moi, on arrive à écouler 300 000 francs divisé par 500 000 francs. Ça fait autour de... Et tu prends la calculatrice, tu divises, je ne sais pas combien ça va faire, ça va faire une soixantaine. Donc, tu vois, si nous arrivons à écouler, je n'ai pas fait le calcul, hein, si nous arrivons à écouler toi et moi, l'équivalent de 60 bidons jaunes par mois, alors tu vas gagner les 300 000. Voilà comment on va gagner. Mais par expérience, je peux te dire tout de suite, par expérience dans cette affaire, il est difficile d'écouler plus que l'équivalent de 40 bidons. Donc on peut se dire que toi et moi, si nous exploitons véritablement le temps qu'il faut, si tu es disponible si tu es engagé, je peux te garantir que nous arriverons à vendre l'équivalent de 40 bidons par mois. Si tu fais 40 bidons, l'équivalent de 40 bidons fois 5500, ça veut dire que nous arriverons à gagner 220 000 francs par mois. Tu vois toi même que ça n'atteint pas encore les 300 000 que tu veux gagner. Et c'est là qu'intervient la troisième activité que tu as à faire dans ce business. Comme troisième activité, toi et moi, on va s'asseoir, on va identifier ensemble dans ton entourage ou dans tes connaissances, dans ton relationnel dans tous les cas, 
les personnes qui, comme toi, souhaitent gagner un complément de revenus. Et toi et moi, nous allons aller rencontrer ces personnes. Tu vas leur expliquer comment est-ce que tu as démarré un nouveau business qui, jusqu'ici, t'a permis de gagner tant. Parce qu'avant qu'on ne rencontre ces personnes, on aura déjà peut-être vendu quelques produits. Tu vas leur expliquer comment tu as démarré un nouveau business qui te permet de gagner des revenus complémentaires. Et tu es venu lui montrer ce que tu fais. Et moi, qui suis là pour t'accompagner, je vais prendre la parole pour lui expliquer exactement comment ça se passe, cette activité. Comment est-ce que lui aussi, il peut démarrer la même activité et gagner un revenu complémentaire si tant est qu'il a besoin d'un revenu complémentaire. Ainsi, chaque fois que nous parviendrons, c'est-à-dire toi et nous, à trouver une personne qui accepte à faire cela, on dira que tu as affilié un nouveau partenaire. En accompagnant et en coachant ces partenaires que nous avons intéressés à cette activité de distribution, nous recevons de la part de la société partenaire des commissions allant de 3 à 18 du chiffre d'affaires réalisé auprès d'elle par nos associés que nous avons accompagnés. Ainsi, chaque fois que nous parviendrons, c'est-à-dire toi et nous, à trouver une personne qui accepte à faire cela, on dira que tu as affilié un nouveau partenaire. Et nous aurons besoin comme ça d'affilier 15 à 20 partenaires pour que tu commences pleinement à gagner des revenus automatiques, c'est-à-dire des revenus passifs générés par les commissions d'accompagnement et de coaching. Alors, Emmanuel, est-ce qu'avec ces explications, c'est plus clair pour toi la manière dont tu vas parvenir à gagner de l'argent Est-ce que tu as compris un peu plus de quelle manière est-ce que tu vas gagner de l'argent Tu as compris comment ça va se passer pour que tu gagnes de l'argent S'il dit oui, j'ai compris, tu dis est-ce que tu es maintenant à 10 euh, Oui, bon, non, pas encore, je ne suis pas encore à 10 parce que j'ai... Il me faut encore quelques détails. Il me faut encore quelques détails. Dis-moi, les produits, on les prend et on vend avant de revenir verser l'argent à la société ou on paye directement. Et je lui réponds, mais on paye cash. Chaque produit qui est dehors est payé. Est-ce que cela te pose un problème? Il peut par exemple me répondre, mais bien sûr que ça pose un problème. Parce que, dis-toi, et, et, si, et, si, et, si et si je n'arrive pas à vendre les produits, qu'est-ce qui va se passer? Si j'achète les produits et je n'arrive pas à le vendre, qu'est-ce qui va se passer Vous voyez, il est encore en train de me sortir une objection. Là, je suis en train de vous sortir comme ça les, les choses au courant que je rencontre. Ok, ok, ok. Si je comprends bien, au point où nous sommes parvenus, tu es en train de me demander comment est-ce que concrètement, ton vrai, vrai, comment est-ce que tu feras pour trouver les gens qui vont acheter tes produits C'est ça ou pas oui, oui, si je ne trouve personne à qui vendre les produits, je vais faire comment Donc, tu es en train de te demander comment est-ce que tu vas faire pour trouver les gens à qui tu vas proposer tes produits. C'est bien ça. Ok, je comprends ce que tu ressens. J'avais ressenti la même chose jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, dans ce business, tu n'es jamais seul. Tu as à ta disposition un système de succès et un système de coaching de tous les instants qui t'accompagne jusqu'à ce que tu deviennes à ton tour autonome et que tu sois capable de coacher à ton tour tes partenaires. Est-ce que tu permets que je te montre ce que j'avais découvert Il va dire c'est vrai. Alors, quel est le problème ici Vous lui avez dit que vous allez l'accompagner pour vendre les produits. Il est d'accord. Mais la question qui est dans sa tête, c'est vous allez l'accompagner où vous allez l'accompagner, voir qui. Bref, où est-ce qu'il va trouver des gens Et vous savez que c'est la question qui saute dans la tête des prospects. Où est-ce qu'il va trouver les gens Parce que généralement, beaucoup vont vous dire « Oh, moi, je ne connais personne. » Oui, je ne connais personne. Donc, vous devez être capable de lui expliquer le système de succès que vous dupliquez. Parce que le nœud de notre business, c'est la prospection. Si vous ne pouvez pas avoir chaque jour des gens à qui parler, vous n'allez pas réussir. Tu vas dire, Emmanuel, comme je sais que tu as été attentif à la manière de gagner de l'argent en tant que distributeur indépendant, alors tu as très bien compris que ton succès dans ce business dépend essentiellement de ta capacité à trouver chaque jour des personnes à qui proposer tes produits 
et ton modèle de business. Cela signifie que pour que le business que tu as créé dans le domaine de la distribution puisse grandir et te permettre de rapidement gagner les 300 000 dont tu as besoin pour créer un petit commerce à ton épouse, tu dois absolument disposer d'un système qui te permette de trouver de nouvelles personnes chaque jour. Pour donc aisément réussir dans ce business, tu devras disposer d'un système qui te permet de te procurer à l'infini des noms et des contacts des gens que tu devras, avec l'aide de ton coach, c'est-à-dire moi, t'adresser chaque jour pour proposer tes produits et ton modèle de business. La bonne nouvelle, Emmanuel, c'est que c'est ici qu'intervient notre expertise. Oui, mon cher Emmanuel, nous avons réussi à mettre sur pied une méthode unique qui nous permet d'avoir des gens à l'infini. Et désormais, la nuit, nous dormons tranquilles parce que nous savons que si nous recrutons quelqu'un dans ce business, nous ne sommes pas en train de le mettre dans une galère et que nous ne l'envoyons pas se jeter dans un volcan en flamme. Voilà comment nous trouvons les gens à l'infini. Et en ce moment, tu vas lui expliquer le système par lequel tu l'as trouvé, lui. Si tu l'as trouvé par le style marketing, tu vas lui expliquer, tu vas dire, Emmanuel, écoute, jusqu'à il y a trois jours, on ne se connaissait pas. Comment est-ce que toi et moi, on s'est rencontrés Si ce n'est pas le street marketing que tu l'as rencontré, tu vas exactement lui expliquer comment ça se passe le street marketing. Comment est-ce que vous montez le système Si ce n'est pas une prospection sur Internet que tu l'as obtenue, tu vas lui expliquer comment ça se passe. Donc, tu vas lui expliquer la méthode que tu as pour trouver les prospects. Et je précise bien, tu ne peux pas prendre un prospect par le street marketing et tu peux lui expliquer que ta méthode de prospection, c'est Internet. Tu ne peux pas trouver un prospect sur Internet et tu peux lui expliquer que ta méthode de prospection, c'est le street marketing. Donc, tu vas lui expliquer simplement le système par lequel tu l'as trouvé parce que c'est plus simple pour lui de comprendre. N'oubliez pas que l'être humain ne comprend les choses que par image. Tu l'as trouvé d'une certaine façon, il connaît comment tu l'as trouvé, ça sera plus simple pour lui de comprendre. Alors, après avoir expliqué tout ça, tu vas donc lui poser la question. Est-ce que tu vois maintenant exactement comment les choses se passeront pour toi? Et s'il dit, oui, je comprends, tu dis, est-ce que maintenant vous êtes à 10? S'il dit pas encore, je voudrais encore comprendre quelque chose. On a encore dit que votre affaire, si au début on ne vous dit pas toute la vérité, c'est après que vous découvrez que mm, vous commencez à comprendre que vous êtes face à une pomme pourrie. Donc, si comment ça fait dans le soupçon, c'est une pomme pourrie. Et là, tu peux arrêter l'entretien et tu le mets dans la liste des six mois. Ok, je vois Emmanuel que le moment pour toi n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore le bon moment pour toi de démarrer ce business. Je préfère t'en reparler plus tard. Ou alors, si c'est une question à laquelle tu penses que tu peux apporter des réponses, tu apportes la réponse ou alors tu fixes un autre rendez-vous. Si ça a trop duré, si vous êtes là depuis 45 minutes, 1 heure, ok, il vaut mieux renvoyer à un prochain rendez-vous. Il ne faut pas que ce soit une conflit. Si par contre, tu lui as dit est-ce que tu es maintenant à 10 Il dit oui. Je pense que je suis maintenant à 10. Tu dis ok, magnifique. Emmanuel, si je comprends bien, tu viens de me dire que comme je me suis engagé à t'accompagner et à te montrer comment gagner 300 000 francs de plus par mois pour pouvoir créer un petit commerce à ton épouse d'ici deux mois en consacrant 10 heures par semaine au développement du nouveau business que nous allons lancer. Si j'ai bien compris, tu viens de me dire que tu vas démarrer avec moi tout de suite la construction de ton business. Est-ce bien cela, Emmanuel Il dit, c'est bien cela. Tu dis, très bien. Soit il va dire, c'est bien cela, soit il va encore te sortir une autre objection. Ne vous gênez pas, il y en aura toujours. S'il dit, c'est bien cela, tu dis, parfait, félicitations et bienvenue chez Forever Living. 
Je propose que nous validions tout de suite ton agrément et ensuite nous arrêtons l'heure à laquelle nous allons acheter tes premiers produits pour activer ton affiliation. Et en ce moment, tu lui donnes un bout de papier et tu lui demandes d'écrire dessus son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son email, puisque à Forever, on souscrit par Internet. Il va le faire. C'est facile. Et après, tu vas donc dire, OK, si je te proposais qu'on se voit demain ou bien après-demain à 10h ou à 11h pour aller à Forever acheter tes premiers produits, comment tu vois cela Et c'est là où tu vas être surpris que le bonhomme te sorte encore une autre objection. Soit il va te dire que non, il n'a pas encore l'argent. Soit il va te dire que, soit il va te dire que, toujours est-il que, on va voir mardi prochain comment gérer les objections. Et si toutes les cases sont cochées, s'il est d'accord pour l'heure, alors vous allez acheter ces premiers produits. Et tout de suite, quand vous achetez ces produits, avant de vous séparer, vous mettez déjà dans un autre plastique le produit qu'il va prendre lui-même. Vous lui indiquez comment est-ce qu'il va prendre et dès le soir, vous commencez son suivi consommateur. Vous allez le suivre comme un client. Appelle le soir pour savoir s'il a pris. S'il n'a pas pris, appelle le lendemain pour savoir s'il a pris. Appelle le deuxième jour pour savoir s'il y a quelque chose qui se passe. Et vous fixez, bien sûr, rendez-vous le troisième jour pour déjà parler des premiers effets. Parce que les produits Forever, les effets sortent au bout du troisième jour. Donc, dès le troisième jour, vous vous voyez. Et dès le troisième jour, tu lui demandes qu'est-ce que tu peux dire de ces produits Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu as ressenti Et tu notes tout ce qu'il a ressenti. Tu notes tous les détails de ce qu'il a ressenti. Et en fonction de ce qu'il a ressenti, tu montes son histoire. Tu lui dis comment est-ce qu'il va raconter son histoire. Et sur place, tu lui demandes de te raconter cette histoire. -là. Il te raconte l'histoire. Parce que sa marchandise, c'est l'histoire. Et une fois qu'il t'a raconté l'histoire, tu prends le cahier tout de suite. Sur place, vous allez sortir les 25 noms. Oui, l'histoire là, tu penses que tu peux le raconter à qui Encore à qui Encore à qui Encore à qui S'il ne connaît plus, tu dis sors ton téléphone. Quels sont les gens de ton téléphone qui habitent dans ce quartier, le quartier où tu habites, dans le même quartier que toi Quels sont les gens de ton téléphone qui sont à un tarsi de toi Jusqu'à ce que ça donne 25 noms. Ne prenez pas beaucoup de noms. 25 noms. Une fois que les 25 noms sont couchés sur le cahier, tu prends ton téléphone. Tu appelles les trois premiers contacts. L'objectif étant d'obtenir cinq rendez-vous. Parce que, j'ai oublié, vous avez déjà délimité dans votre agenda les horaires auxquels vous allez rencontrer les prospects. Il faut que, dès la fin de la première semaine, votre prospect qui a signé soit déjà en activité. Voilà. De cette façon, il n'aura pas le temps de décrocher. Merci pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Bye bye.